హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డేటెడ్ తెలుగు అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సెన్సెక్స్ ఎయిట్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్స్ ఫాల్ అయ్యి థర్టీ వన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ టూ దగ్గర క్లోజ్ అయితే నిఫ్టీ టూ ఫార్టీ వన్ పాయింట్స్ ఫాల్ అయ్యి నైన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ దగ్గర అయితే క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి గారు మనకు అనౌన్స్ చేసిన ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ రిలేటెడ్ గా డీటెయిల్స్ అయితే మనకి నిన్న నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పడం అయితే స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో మనకు కొంత డేటా అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ ఈ రోజు సెకండ్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ని ఏర్పాటు చేసి ఇంకా అడిషనల్ డీటెయిల్స్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ డీటెయిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ మార్కెట్ లో ఉన్న లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ అండ్ ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో ఉన్న కండిషన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ని అంటే వాళ్ళకి లోన్స్ ఇప్పించే ప్రయత్నం చేశారు గవర్నమెంట్ గ్యారంటీడ్ గా ఉంటూ అలాగే ఎన్బిఎఫ్సి మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి ఇప్పించే ప్రయత్నం చేశారనమాట సో ఇవి కాకుండా చిన్న చిన్న వెసులుబాట్లు అండ్ చిన్న చిన్న కొంత ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే నిన్నటి మీటింగ్ లో అయితే మనకు కనిపించింది సో ఈ రోజు సమావేశంలో నిర్మలా సీతారామన్ గారు మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ గురించి ఫార్మర్స్ గురించి స్ట్రీట్ వెండర్స్ గురించి అండ్ హౌసింగ్ రిలేటెడ్ గా వీటి గురించి అయితే చాలా స్టేట్మెంట్స్ అయితే చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా డేటా ఉంది అండ్ ఎవరెవరికి ఎంత తీస్తున్నారు అండ్ ఏ స్కీమ్స్ తీసుకురాబోతున్నారు ఆ డేటా అంతా కూడా మనకి మాట్లాడితే చాలా దూరం వెళ్తుంది అనమాట అంటే చాలా వరకు దీని గురించే మాట్లాడుతూ ఉండాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇలా ఇలా అయిందని బట్ ఇది స్టాక్ మార్కెట్ కి లింక్ అయిన డేటా అయితే చాలా తక్కువగా ఉందనమాట ఇది ఎవరైనా అంటే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా వాటికి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ గా ఉంటుంది కానీ టోటల్ డేటా అనేది చాలా హెవీగా ఉంది అది మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తే లెంత్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్ గా ట్రై చేశాను అది చాలా లెంత్ అయితే నాకు వెళ్ళింది లేదు అది మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్లీ నేను దాన్ని ఎడిట్ చేసి మీకు అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఓన్లీ టూ పాయింట్స్ నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఒకటి వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అని చెప్పి ఈ రోజు ప్రస్తావించడం జరిగింది అనమాట అంటే దాని అర్థం ఒక పర్సన్ రేషన్ కార్డు ఎక్కడున్నా సరే తనకు సంబంధించిన రేషన్ భారతదేశంలో ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చని సో ఇది ఏ రకంగా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందంటే అనుకుందాం ఒక ఫ్యామిలీలో ఫైవ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు అందులో టూ పర్సన్స్ వర్కింగ్ గ్రూప్ అనుకుందాం అంటే వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళి వర్క్ చేసి ఆ డబ్బుల్ని ఇంటికి పంపించడం ద్వారా ఆ ఇల్లు గడుస్తూ ఉంటుంది అనుకుందాం సో ఆ ఫ్యామిలీకి ఒక రేషన్ కార్డు ఉంది సో ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఇద్దరు వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఉన్న కండిషన్స్ చూస్తే వేరే రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్న దగ్గర రేషన్ అయితే తీసుకోలేరు కదా కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న త్రీ పీపుల్ ఫైవ్ పీపుల్కి సంబంధించిన రేషన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ ఈ టూ పర్సన్స్ ఎవరైతే వేరే రాష్ట్రంలో వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు అక్కడ డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ప్రజెంట్ ఉన్న కండిషన్లో అలా డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోలేరు కాబట్టి ఇళ్ళకి వెళ్లే ప్రయత్నం ఈ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రానున్న రోజులు ఇలాంటి కండిషన్స్ వచ్చినా సరే మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి కాబట్టి వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డు అనేది తీసుకురాబోతున్నాం దీంతో రేషన్ కార్డు ఉన్న వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచైనా రేషన్ తీసుకోవచ్చు అనేది చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇది నాకైతే కొంత ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది కాకపోతే ఇది మన ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ రిలేటెడ్గా కాదు ఫ్రెండ్స్ సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలా ఆలోచిస్తుంది నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది సిఎల్ఎస్ఎస్ గురించి అనమాట అంటే క్రెడిట్ లింక్డ్ సబ్సిడీ స్కీమ్ గురించి ఇది మోస్ట్లీ చాలా వరకు ఐడియా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బట్ నేను ఇంకొకసారి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అనుకుందా నేను ఒక హోమ్ లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే నా ఇన్కమ్ అనేది ఒకవేళ సిక్స్ టు ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఉంది అనుకోండి నేను మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ లోకి వస్తా అనమాట సో నేను ఇన్కమ్ గ్రూప్ లో ఉండి నేను ఒక ఇల్లు తీసుకోవాలనుకుంటే నేను తీసుకుంటున్న ఇల్లు నేను ఒకవేళ హోమ్ లోన్ తీసుకుంటే దానికి నేను వడ్డీ కట్టాలి కదా ఆ వడ్డీకి నాకు ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి సబ్సిడీ వస్తుంది అనమాట సో అలా సబ్సిడీ వస్తుంది కాబట్టి నేను ఇల్లు తీసుకుందామని కూడా కొంత ఫార్వర్డ్ గా థింక్ చేస్తాను సో అలా ప్రజల్లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి డిమాండ్ ని బూస్ట్ చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈ స్కీమ్ ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడో తీసుకొచ్చింది ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే ఆ స్కీమ్ ని మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు అనమాట సో లాస్ట్ టైం స్కీమ్ అనేది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీకి అయితే అయిపోయింది సో దాన్ని ఇప్పుడు మేము ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం సో దాని ద్వారా డెబ్బై వేల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది హౌసింగ్ సెగ్మెంట్ లోకి వెళ్తుంది దాంతో స్టీల్ సిమెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట కాకపోతే పోయిన సంవత్సరాల్లో కూడా ఈ స్కీమ్ అనేది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఎండ్ అయిపోతే గవర్నమెంట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తూనే వచ్చింది అనమాట సో
సో మీకు ఇంకేదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించిన పాయింట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి లేదు ఈ టోటల్ గురించి ఈ రోజు జరిగింది మొత్తం కూడా డేటా వైడ్ గా మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నా సరే మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి మార్కెట్స్ ఈ రోజు కొంత నెగిటివ్ గా రియాక్ట్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ యుఎస్ ఫెడ్ చైర్మన్ అయిన పవల్ గారు చేసిన స్టేట్మెంట్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ యుఎస్ కి సంబంధించిన ఫెడ్ అంటున్నానా సో ఇక్కడ ఫెడ్ అంటే ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇక్కడ మనకు ఆర్బీఐ ఎలాగో అమెరికాకు సంబంధించి ఫెడరల్ రిజర్వ్ అలాగనమాట మనకి ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎలాగో అక్కడ యుఎస్ ఫెడ్ చైర్మన్ అలాగనమాట సో తను చేసిన స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే రానున్న రోజుల్లో మనం ప్రొలాంగ్డ్ రెసిషన్ లోకి వెళ్ళబోతున్నాం కాబట్టి తను రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట కాంగ్రెస్ ని అండ్ వైట్ హౌస్ ని సో కాంగ్రెస్ అంటే మన ఇండియా టర్మ్స్ లో మాట్లాడుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకి పార్లమెంట్ ఎలాగో అక్కడ కాంగ్రెస్ అలా ఫ్రెండ్స్ అండ్ వైట్ హౌస్ లో మనకి ట్రంప్ ఆఫీస్ అనమాట సో వైట్ హౌస్ ని అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ని పార్లమెంట్ ని ఇద్దరిని అడగడం జరిగింది ప్రెసెంట్ ఉన్న కండిషన్ ని మీరు చాలా సమర్థవంతంగానే ఎదుర్కొంటున్నారు కానీ ప్రెసెంట్ ఉన్న కండిషన్స్ కి ఇంకా ఎఫర్ట్స్ అనేటివి కావాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ప్రొయాక్టివ్ గా మనం మూవ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రెసెంట్ ఉన్న కండిషన్ ని మనం నార్మల్ ఫేజ్ లో ట్రీట్ చేస్తూ వెళ్ళినట్లయితే ఇది ఫర్దర్ గా కూడా రెసిషన్ లోకి అది కూడా ప్రొలాంగ్డ్ రెసిషన్ లోకి దారి తీస్తుంది అని చెప్పి హెచ్చరికలు చేయడం జరిగింది అనమాట ప్రొలాంగ్డ్ రెసిషన్ లోకి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందని యుఎస్ కి సంబంధించిన ఫెడ్ చైర్మన్ పవల్ గారు చెప్పడం అనేది కొంత నెగిటివ్ సెంటిమెంట్స్ ని మార్కెట్ లోకి తీసుకువెళ్ళింది యుఎస్ చైనాకు సంబంధించి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న ఇష్యూస్ మనకు ఎప్పటి నుంచో తెలిసింది కాకపోతే ఈ వైరస్ స్టార్ట్ అయ్యాక యుఎస్ చాలా రెగ్యులర్ గా చైనా మీద ఆరోపణలు చేస్తూ వచ్చింది అనమాట చైనా ప్రాపర్ డేటా అనేది చెప్పట్లేదు ఈ వైరస్ రిలేటెడ్ గా కొంత డేటా దాస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వరల్డ్ అంతా కూడా సఫర్ అవుతుంది అనే ఒక ఆరోపణలు అయితే చేస్తూ వచ్చింది ఇప్పుడు సోర్సెస్ దగ్గర నుంచి వస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చైనాతో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ని ట్రంప్ కట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు గ్లోబల్ గా ఈ సఫరింగ్ అంతా కారణం చైనానే కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ కంపెన్సేషన్ కూడా చైనా దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నారనే స్టేట్మెంట్స్ కూడా ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో ఫ్లో అవడం అయితే జరిగింది సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ పవల్ గారు చేసిన స్టేట్మెంట్స్ ఈ రెండు కూడా కంబైన్డ్ గా కొంత నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాయి ఈ వైరస్ రిలేటెడ్ గానే ఇంపాక్ట్ అనేది మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం సో గ్లోబల్ గా ఎకానమీస్ అన్ని కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇప్పుడు యుఎస్ చైనా కానీ ఈ డిస్కషన్స్ అండ్ ఈ రిలేటెడ్ నెగిటివ్ ఈవెంట్స్ ని స్టార్ట్ చేసినట్లయితే అది ఫర్దర్ గా కూడా ఇంకా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయితే చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఐఆర్సిటీసీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఐఆర్సిటీసీ వాళ్ళు ఈ అప్డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట జూన్ థర్టీఎత్ వరకు అంతకు ముందు ఎవరైతే రిజర్వేషన్స్ చేసుకో ఆ రిజర్వేషన్స్ అన్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తున్నామని చెప్పారు సో అలా క్యాన్సిల్ చేస్తే రీఫండ్ చేయాలి కదమ్మని అది ఆన్లైన్ లోనే మీ అకౌంట్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రెసెంట్ రైల్వేస్ మనకి వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ని తీసుకువెళ్ళడానికి ట్రైన్స్ వెళ్తున్నాయి అలాగే ఫిఫ్టీన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ ని రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కొన్ని కొన్ని సిటీస్ మధ్యలో మాత్రమే సో వాటికి సంబంధించి కాకుండా అంతకు ముందు ఎవరైతే రిజర్వేషన్స్ చేసుకుంటారు ట్రైన్స్ కి అవన్నీ కూడా క్యాన్సిలేషన్స్ లో అయితే వెళ్ళిపోయాయి అనమాట సో అది ఈ రోజు ఇంట్రోడ్యూసేషన్స్ లో ఐఆర్సిటీసీ ని నెగిటివ్ గా ఇంపాక్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో టికెట్స్ ని క్యాన్సిల్ చేయడం వల్ల రెవెన్యూస్ ఐఆర్సిటీసీ తగ్గిపోతాయని మనకి ఈ రోజు నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయితే కాదు జూన్ థర్టీఎత్ వరకు చేసిన రిజర్వేషన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేశారంటే దాని అర్థం జూన్ థర్టీఎత్ వరకు కూడా అన్ని ట్రైన్స్ నార్మల్ గా తిరిగే ఒక స్కోప్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఐఆర్సిటీసీకి రెవెన్యూ జూన్ థర్టీఎత్ వరకు కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అనే ఒక ఒపీనియన్ అనేది మార్కెట్ లోకి వెళ్ళడం జరిగింది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఈ డేటాను గమనించండి ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఒక యాక్టివిటీ ఫ్రెండ్స్ ఏప్రిల్ నెలకు సంబంధించి సో వాళ్ళు లార్జ్ క్యాప్ లో ఏ షేర్లు కొన్నారు అండ్ ఏ షేర్లు నమ్మారు అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ లో ఏ షేర్లు కొన్నారు ఏ షేర్లు నమ్మారు అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో ఏ షేర్లు కొన్నారు అండ్ ఏ షేర్లు నమ్మారు అనే డేటా అయితే మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఈ ఇమేజ్ మీకు టెలిగ్రామ్ లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో మీరు ఆ టైం దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే ఇమేజ్ అయితే ఉంటుంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ మాట్లాడుకుంటే నిఫ్టీ ఇమీడియట్ సపోర్ట్ అయితే నేను నైన్ థౌసండ్ ఫార్టీన్ గమనిస్తున్నాను రెసిస్టెన్స్ ఇమీడియట్ గా నైన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సో నిఫ్టీ ఆప్షన్ చేయిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో ఎప్పుడైనా సరే అట్ ద మనీ దగ్గర మీరు ఈ డేటాను గమనించడం స్టార్ట్ చేయండ
सो फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड रेंज ने स्टिल मेटन बैंक निफ्टी अंड नई थौज ना डन सैड की वेतन अंटे एन थौज फाइव हंड्रेड अलगे एयटीन थौज दें मन की ओवराल अंड इंट्रोडे सैशन स्ट्रांग डेट अच्छे बिल्डन फैनल फ्रेंड्स मैं वीडियो नचिंदा सो नचन लाइक चेयर अंड वीडियो मन वाली यूज तक शेयर चेयर फ्रेंड्स अंड मैं झानल सब्सक्रैब् चलते कंटेंट चूँगी कंटेंट नचिते झानल सब्सक्रैबे पक्ने वे बेलका क्ली मरुक इंट्रेस्टिंग वीडियो तो मल्ल मे मुझे वस्तान अंतर टेक् जय हिंद